Un estudio elaborado por científicos del Hospital de la Risaca indica que los casos de cáncer infantil se han multiplicado en determinadas zonas cercanas a polígonos industriales. En concreto, hablan de la aljorra y cabezo beaza. La Universidad Politécnica propone realizar un informe y examen exhaustivo de algunos contaminantes que pueden provocar este cáncer infantil y que, de momento, no contempla la legislación. Un estudio sobre cáncer infantil en la región publicado en una revista científica de prestigio internacional y realizado por investigadores de la Rixaca arroja datos muy preocupantes. En la Aljorra, Cabezo, Beaza y Lorca se ha detectado una agrupación significativa de casos de cáncer pediátrico que supera la incidencia esperable. Son zonas en torno a grandes empresas y polígonos industriales. En la Aljorra, el número de afectados es casi el triple del que sería estadísticamente previsible. Los vecinos, muy preocupados, exigen soluciones. La Universidad Politécnica, que forma parte de la Mesa de Calidad del Aire del Ayuntamiento, propone la elaboración de una investigación. Y habría que tratar de definir qué sustancias son las que pueden estar causando estos efectos y cuáles son las fuentes de esas sustancias para poder hacer planes de saneamiento ambiental bien dirigidos que eviten estos problemas. Aunque la calidad del aire está regulada por directivas europeas, el problema radica en que hay sustancias contaminantes que la legislación no contempla. Una es el bisfenol A. No hay ningún grupo ahora mismo en el mundo que esté cuantificando este compuesto en concreto en el aire. La intención de la Politécnica es estudiar diferentes sustancias y parámetros para definir el origen de la contaminación. La preocupación mayor ahora mismo aquí es tal vez el Valle de Escombreras o la zona de la Aljorra, pues hacer estudios específicos en esa zona o en la ciudad tratar de ver cuál es el impacto del tráfico rodado. La misma actividad portuaria tiene que tener un impacto sobre la calidad del aire y tratar de mejorar pues, el aire que respiramos lo, en el municipio a nivel general. La universidad ha puesto a disposición de la mesa de calidad del aire dos de sus equipos para hacer mediciones, pero necesitan financiación económica para costear los medios materiales y humanos necesarios para desarrollar el estudio.